हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग आज अपने स्टार्ट करने वाले स्टैंडर्ड नाइन का विकास का जो सेकंड टेस्ट का असाइनमेंट है जिसमें अपने बात करने वाले साइंस सब्जेक्ट में सेक्शन डी चैप्टर नंबर थ्री की इसके पहले ऑलरेडी मैंने सेक्शन बी और सेक्शन से अपलोड करके यूट्यूब पर रख दिया है जो आपने नहीं देखा हो तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगी तो स्टार्ट करेंगे साइंस सेक्शन डी चैप्टर नंबर थ्री Who was the first scientist to use the symbol of the elements in the specific way? So John Dalton was the first scientist to use the symbol to represent in the specific way. State the symbol of any six element. मतलब कोई भी six element के आपको symbol represent करके example देने. मैंने यहाँ पे सारे बता दिए hydrogen, carbon, oxygen, phosphorus, sulphur, iron, copper. लीड सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम एंड मर्क्यूरी अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको कोई भी छः लिखने ओके नेक्स्ट इन दिस क्रॉस वर्ड प्लस पजल नेम ऑफ एट एलिमेंट्स आर हिडन सिंबल ऑफ दिस गिवन बिलो तो देखो फर्स्ट नंबर सी एल मतलब क्लोरीन ऑलरेडी नाम भी दे दिया स्पेलिंग भी दे दी गए हैं तो सी एच एल ओ वन नंबर में लिखा है सेकंड नंबर में एच तो हाइड्रोजन थर्ड नंबर में ए आर आर्गन फोर्थ नंबर की बात करें ओ ऑक्सीजन फाइव नंबर की बात करें एक्स एक्जेनॉन सिक्स नंबर की बात करें एन नाइट्रोजन सेवन नंबर की बात करें एच ई एलियम एंड एट नंबर की बात करें आर एन रेडम ओके नेक्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग क्रॉस वर्ड पजल बाय द यूजिंग द नेम ऑफ द केमिकल एलिमेंट यूज द डेटा गिवन दैट टेबल फर्स्ट ऑफ द देखो अक्रॉस की और डाउन फर्स्ट अक्रॉस की बात करेंगे द एलिमेंट यूज बाय द रूथर फॉर यूजिंग द अल्फा एक्सपेरिमेंट तो किसका यूज किया था गोल्ड फॉइल का ओके सेकेंड इसके अलावा देखो हिलियम का भी यूज किया था बट हिलियम कहीं मैंसन नहीं किया गया तो यहाँ पर गोल्ड लिखेंगे सेकंड एन एलिमेंट विच फॉर्म द रस्ट ऑन एक्सपोजर टू द मोस्ट एयर तो कौन होता है मोस्ट एयर में रस्ट तो आयन अ वेरी रिएक्टिव मेटल स्टोर्ड अंडर वाटर किसको अंडर वाटर रखा जाता है बहुत ही राइट नॉन मेटल से तो सिल्वर मेटल में आएगा आयन हो गया फॉस्फरस कॉपर मर्क्यूरी हाइड्रोजन या लीड नॉन मेटल से तो क्या आएगा कॉपर ओके okay. क्या आएगा फाइव नंबर फॉस्फरस ओके नेक्स्ट जिंक मेटल व्हेन द ट्रीटेड विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड प्रोड्यूस द गैस कौन सा गैस प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन गैस नेक्स्ट व्हाइट लस्टरस मेटल यूज्ड अप फॉर मेकिंग द ऑर्नामेंट्स एंड विच टेन टू द टर्न इज ब्लैक इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर मोस्ट एयर में प्रेजेंस ऑफ ब्लैक कलर का हो जाता है तो आई थिंक सो दैट सिल्वर गोल्ड नौ सिल्वर ही आएगा राइट फर्स्ट नंबर है ना डाउन में बोथ ब्रास एंड द ब्रोन्स आर अलॉय ऑफ एलिमेंट क्या आएगा लीड कॉपर ओके फर्स्ट नंबर सिक्स द मेटल विच एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट एज द रूम टेम्परेचर द मर्क्यूरी एंड एन एलिमेंट विद द सिंबल ऑफ पी बी लीड ओके देख लो फर्स्ट में सिल्वर सेकेंड वाला जो है गोल्ड थर्ड नंबर आयन फोर्थ नंबर कॉपर फिफ्थ नंबर फॉस्फरस सिक्स नंबर मर्क्यूरी सेवन नंबर हाइड्रोजन एंड द एट नंबर लीड नेक्स्ट मोस्ट पीपल यूज द आयोडाइज सॉल्ट फॉर द हाउस होल्ड कंजप्शन वाइल द सम पीपल डो नॉट यूज द आयोडाइज सॉल्ट These people are the deficient in iodine, so they suffer from the goiter and thyroid. Iodine is a present in sea salt. So answer, what will we write? Why should iodized salt be used? Why the iodized salt be used? Why should use it? So next, the so iodized salt should be used because it helps to prevent the iodine deficiency. Which can lead to the health issue like a goiter and thyroid problems हो सकती है इसलिए आयोडीन सॉल्ट का यूज़ करना चाहिए आयोडीन अगर यूज़ ना करें तो आपका जो थायरॉयड ग्लैंड है वो एक्सपांड हो जाता है 
जिसको बोलते हैं गोइटा डिसीजेस सेकंड इज आयोड एंड मेटल और नॉन मेटल तो नॉन मेटल आएगा नेक्स्ट स्टेट द फिजिकल स्टेट एंड कलर ऑफ आयोडीन तो आयोडीन क्या होता है टिपिकल और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है सॉलिड होता है एंड डार्क पल्पल या तो ब्लैक कलर के क्रिस्टल के फॉर्म में आता है नेक्स्ट वॉट इज द मीनिंग ऑफ हाइपो थ्रोइडाइजम थाइरोडिज्म क्या है वॉट इज द मीनिंग ऑफ हाइपोथाइरोडिज्म तो उसका आंसर क्या आएगा हाइपोथाइरोडिज्म रिफर टू अ कंडीशन वेयर द थाइरॉयड मतलब जो थाइरॉयड ग्लैंड की जिसको डज नॉट प्रोड्यूस इनफ थाइरॉयड हॉर्मोन मतलब थाइरॉयड हॉर्मोन जो प्रोड्यूस होना चाहिए वो इनफ अमाउंट में नहीं होता है एंड लीडिंग टू द सिम्टम्स लाइक अ फैटिक यू वेट गैन सेंसेटिव टू कोल्ड इट इज ऑफन कॉज बाय द आयोडिन डेफिशियंसी डन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हिमोग्लोबिन कंटेन इन द आयन एलिमेंट्स विच एक्ट द ऑक्सीजन कैरियर इन अवर बॉडी इट डेफिशियंसी कॉज इज द एनिमिया वी गेट आयन फ्रॉम दैट फूड तो किसमें से मिलता है तो एप्पल स्ट्रॉबेरी वाटरमेलन एक्सेट्रा ओके नेक्स्ट नेम द वेजिटेबल तो स्पिनेच ब्राकोली कैबेज एक्सेट्रा हाउ विल यू गाइड द स्टूडेंट्स टू टेक फूड कंटेनिंग आयोडीन तो उसका कैसा पता चलेगा बाय द पोस्टर थ्रू बाय द स्टडी थ्रू या एनी वन दैट एनी वन दैट्स एडवर्टाइज थ्रू दैट आर द टेक द स्टूडेंट टेक द फूड दैट कंटेनिंग द आयोडीन ओके देन मोर अमाउंट ऑफ जिसमें आयोडीन मिलेगा उस टाइप का फूड वो यूज कर सकता है नेक्स्ट विच मेडिसिन इज यूज सुटेबल फॉर द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनीमिया तो एक तो फेरस सल्फेट एंड सेकंड आएगा फॉलिक एसिड ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल हैं एनीमिया रिलेटेड डिसीजेस के रिलेटेड बट यहाँ पे दो एग्जांपल लिखे गए हैं फेरस सल्फेट एंड फॉलिक एसिड ओके आंसर देख लो एक बार क्लियर सो दैट्स यहाँ पे अपना चैप्टर फिनिश होता है चैप्टर नंबर थ्री वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना